ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੋ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਡ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਲੋਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਡ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 45 ਜਾਂ 46 ਜਾਂ 47 48 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 55% 60% ਹੈ ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਨੇ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ 17 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਪ 5 ਸਾਲ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਗੈਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਜੇ 100% ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 70 ਟੂ 80% ਹੈ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਟੂ ਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 65% ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ 60% ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਟੂ ਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੋਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੌਂਗਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡੀ ਟੂ ਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਡੀ ਟੂ ਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੀ ਟੂ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂਗਾ ਸੈਕੰਡ ਇਅਰ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 ਪਾਸ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਏਜ 17 ਸਾਲ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਪੜ ਤੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੇਸਿਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੈਂਡ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ 6 ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੇਕਰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਏਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਹਰੇਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਏਜ ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਲਾਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਐਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫੀਸਾ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਗਿਆ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 5 ਬੈਂਡ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਢੇ 5 ਬੈਂਡ ਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਵੇਖੀ 50 ਸੀ 45 ਸੀ ਜਾਂ 60 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਕੇਜ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1% ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ ਜੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਡਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਡਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਐਫਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਫਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਰਨ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਫਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਵੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟੀਆਰਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਪਰ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਪਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫੰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੌਰੈਂਸ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਦਾ ਕੀ ਫੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਫੰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੰਡ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਫਡੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਜੀਪੀ ਸੋਰਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਨਵੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਪੀਐਫ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਐਫ ਹੈ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਪਲੋਇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਜੀਪੀਐਫ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਪੀਐਫ ਫੰਡ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 800 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 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 ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 75% ਆਈ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 75% ਆਈ ਹੈਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ 90% ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ A+ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1500 1600 ਡਾਲਰ ਵੀ ਪਰ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਐਸ ਪਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਐਸ ਪਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਐਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਪਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਥਲੀ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2200 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਐਸ ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਜੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਈਡੀਓ ਟਰਸਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਪਾਥਵੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ 3.5 ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3.5 ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਚਾਰਜਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 50000 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਫੀਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਲਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੀਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਚਾਰਜਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਚ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਖੁਦ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਖੁਦ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਫੀਸਸ ਖੁਦ ਭਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਚਾਰਜ ਖੁਦ ਭਰ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਰੈਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਇੱਥੋਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਈਡੀਓ ਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਈਡੀਓ ਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਈਡੀਓ ਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਦੁਆਰ ਦੀ ਫੇਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਰੈਂਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸਪੀਪੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ 17 ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਸੀ 18 ਲਈ ਡੈਫਰ ਹੋ ਗਏ 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਸਤੰਬਰ 19 ਲਈ ਡੈਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੈਪ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ
ਮੰਥ ਦੀ ਫੀਸ ਬੱਚਾ ਪੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟੇਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਟੇਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਬ ਇੰਟੇਕ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਇੰਟੇਕ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਟੇਕ ਫੈਬ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤਿੰਨ ਇੰਟੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਇੰਟੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਪਰੂਵਲਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਮਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸਤੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਇੰਟੇਕ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਇੰਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੁਲਾਈ ਇੰਟੇਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਥ ਇੰਟੇਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਥ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ